Mano, seja bem-vindo. É... Você, você prefere que chame como CR mesmo, que é o seu vulgo artístico? Sim. É... CR. CR. Você é trapper ou rapper ou músico? Então, né? Começou no funk, mandando funk, porque nós chegou lá no DJ, ele só mandava funk e era 2018. Aí nós começamos no funk, mas aí nós viu que nós temos a voz meio grave, que encaixa melhor no rap. E é umas ideias a mais que nós gosta de passar pra rapaziada também, tá ligado? Aí nós mudou pro mundo do rap, conheceu uns parceiros aí na caminhada que ajudou nós aí. E nós tá indo aí. Isso aí. Você é lá da cidade de Itupeva. Itupeva. Pertinho aqui, dá o quê? Uns 30 minutos? Não, Itupeva. mais, pô. 50 mais, quilômetros, pô. mais ou menos. É que você tem que passar de um dia aí de... É. Passar é, de um meu, so, meu sogro trabalha lá em Tupeva, numa empresa de tecido. Da hora. Trabalha lá. É. E por que que não... Eu tava mexendo lá, eu perdi um pouco da meada. O funk não virou por quê? Não, na verdade não é que não virou. Ah. É porque eu gosto de falar umas ideias a mais, umas verdades. E eu achava que minha voz encaixa mais no rap, tá Entendi. ligado? Aí o funk era mais pra começar mesmo. Lancei duas músicas no funk, mas logo mudei pro rap. Conheci o Frank. Certo. Que ajudou bastante na caminhada aí, moleque mil grau, ajuda e, nós demais. Mas tem um, uma galera do funk lá? Tem uns artistas? Tem, pô, conheço vários MC lá na Quebrada. De Tupava, de Tupava mesmo? De Tupava, que manda um de funk. <risos> que manda um legal, funk, legal, que manda, manda um rap. Colei nas batalhas de rima lá com os caras também. Mas lá não, não tem muito eventos de... Eu nunca ouvi falar de evento de funk ou rap. Então, a prefeitura... Não apoia muito. Uhum. A única coisa que a prefeitura apoia lá tem a Casa da Cultura. Certo. Que é o quê? Que os caras oferecem aula de hip hop, é, aula de, de que eles falam teatro, que é cultura... desenho, entendeu? Entendi, é Mas básico, aí é básico, o bagulho não. do hip hop mesmo na cena, que é as batalhas, é o show, é, nós reúne as molecadas que gostam e nós mesmo faz o movimento. Mas, eu acho que foi... Mas e as casas de show? Tem casa de show lá? Tá fechada, mano. Mas quando tinha, a rapaziada fazia funk, fazia um rap e tal? É, tipo assim, não, chamava... É só sertanejo mesmo. Não, chamava um MC de nome, estourado, uhum. e aí sempre tinha ah, uns... É, pra... é, eu não sabia disso aí. Não? Eu nem sabia que tinha uma casa de show lá. Hein? Tem, pô. Aí sempre... É uma só? Não, é, tem o Esbri, que é o clube, mas a onda do momento é o quê? As narguilharias, né? Aí ah, tem tá. show ao vivo. Aí é. os caras põem os moleques pra abrir o show, pra, pra Isso aí só foi uma, uma transição, né? De, é. Da churrascaria pra... Pra, pra, é. e, e com uma vertente diferente, né? Pô, é pra churrascaria? Pô, é pra churrascaria. Ih, a rap também fazia churrascaria, pra Sabia não, pô. Tinha aqui, tá tipo aqui? Você, você ainda é um penteiro, começou agora o bagulho. Ah. <risos> aqui tinha, eu já fiz isso aqui também. Rap Sabia, não. Churrascaria. E na Aguilaria, você nunca fez, não? Não, você cantou uma vez com o lançamento do meu CD lá no Dois, dois Irmãos, né? Dois Vizinhos. Como é que era o nome daquele cara? Era sim, 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 sim. Perto sim, do mal lá. Verdade. É uma pegada mais ou menos daquele jeito. Pode crer. Até o Frank veio naquela época. Lembro? É, hoje a moda é na Aguilaria. Eu vejo que é. bastante eles montam um palco, um palco bem, bem pequeno. pequeno, num canto assim, os caras é fazem o sertanejo. Hoje a galera tá se reunindo. Toca Raul! Toca Raul! É onde a galera tá se reunindo, né? Tá se reunindo, Raul, é onde a Nossa. galera tá se reunindo, né? A galera mais jovem. Então, mano, eu até pensei, tipo, quando passar essa pandemia, começar a fazer show por aí, tá ligado? É tá cara, porque você toca o violãozinho mesmo. Sim. Aí já, já vai no acústico ali. Aí já junta um útil ao agradável e tal. Toca Arruma umas um carrão. Um carrão. Vai lá, já manda o bagulho. Já, assim. já fica Imagina um grupo, você e Irã. Ia chamar... Você e Irã. Ah, Inimigo, <risos> inimigos da Dell. Tem da HP, a gente ia ser da Dell. HP, <risos> HP é calculadora, Jota. É impressora, pô. É calculadora. Eu HP é marca de impressora. Mentira, HP é um bruxo, parça. Né? Vixe, vamos... Harry Potter. <risos> Cara, Não. e aí você... Quando você começou a, fazer essa, a entrar na música? Começou com o funk que ano? Então, no funk. No funk? Isso. Tipo assim, na escola, porque minha vida foi o quê? Desde menor, hum. era só cultura de rua, era o quê? É mandar uma rima com os moleques, jogar uma bola, dançar um break. Aí, na caminhada, nós veio tentando evoluir, progredir nas ideias, certo. até então, que 2018 nós gravou o primeiro som. Aí nós veio metendo marcha de 2018 até aqui. Mas isso é papo de... Do... Então, 2018, você começou no funk. É, primeira música produzida, primeiro estúdio, tá. primeira e música aí, no YouTube. aí você migrou pro rap no mesmo ano? Não, eu fiquei um ano no funk, aí depois eu conheci o Frank. Certo. Aí eu comecei a mandar uns rap. O Frank já morava em Tupéva ali? O Frank já morava em Tupéva. Deixa eu mandar aqui o link do, 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 do programa, que eu não mandei pra ninguém. Pra galera entrar. E aí, então, você levou o quê? Um ano? 
Mais um ou menos. 2019 você já tava no rap. Já tava no rap, já. E aí você sentiu que melhorou, assim? Foi uma boa escolha? Foi, foi. É porque eu gosto, né, mano? Porque, tipo assim, na minha infância, é, eu só tinha o quê? Eu morava lá em Datuba. Aí só tinha... Eu dormia num colchão no chão uhum. e só tinha um rádio pra nós escutar música, tá uhum. ligado? Não tinha mais nada. Nós escutava o quê? 105, Antena 1. Era o quê? Dia era pagode, à noite espaço rap. Uhum. Aí eu cresci, mano, vendo toda essa geração aí do rap nacional. Aí hoje em dia eu colo nos eventos aí, o Frank também chamou eu aí pro, pra fazer umas paradas, umas participações aí, videoclipe, as coisas. E pra mim é uma satisfação, mano, conhecer a rapaziada aí que revolucionou a cena. Certo. E nós estar tá presente ali com os caras, é gratificante pra nós. E o, Frank, e o Frank tá ainda trabalhando com tua carreira ali? Ah, o Frank tá, pô. Eu vou lançar... Mas ele agencia você, não? Não. Venteou os bagulho, pá? Não, é... Eu por mim mesmo. Só, então eu, lá com ele, ele só te produz. É, só produz. E aí você fornece o, o, o conteúdo pro canal dele. O canal dele, mas eu vou começar a movimentar o meu. Tô começando a estudar mais esse bagulho aí de uhum. o YouTube, mídia, né? como que ganha dinheiro com essas paradas. Porque nós começou mais na emoção, tá ligado? Era uhum. o sonho, lançar as músicas, a primeira oportunidade que nós tínhamos, nós metíamos a marcha. Agora que nós já tá numa caminhada aí, já tem uns três anos, nós tá estudando pra ver como que nós mesmo faz a caminhada pra nós gerar o dinheiro pra nós, tá ligado? Entendi. Legal, pô. E você chegou a fazer show já, não? Já fiz um, uns bailes na quebrada. Lá em Tupé, É, antes da pandemia. Aí depois que parou a pandemia, que tinha, tava um ano e pouco de, que eu tinha começado, uhum. aí parou a pandemia, aí nós parou, só tá escrevendo, produzindo, pra na hora que nós voltar, nós voltar a milhão, tá ligado? Entendi. Então continua ensaiando, fazendo uns bagulho aí. Ensaiando, tudo. que nem com o DJ Suala, é, sempre tô lá ensaiando o repertório, aí gosto de produzir com o Frank. E ele vai acompanhar você, o Suala, não? Fazer os shows? O Suala... Nós fecha com ele pra nos bailes. Quando Entendi. tem os bailes, nós fecha. Ele tem um esquema de som lá foda, né? Pra poder fazer Não, um evento, tem, né? Mano. Ele Mas... falou que tem uns 13 ah. mil só de som, né, mano? Isso é grana, hein, mano? É grana. É, é parelhagem pra show grande mesmo. Pra show grande mesmo. Pra Ele clube. Um da hora lá. E aí também fez o estúdio agora com cabine e tudo. Quando tá eu cheguei lá, tava em obra ainda. Tá Fui fazer uma visita lá. Antes deles, Sim. que o Frank se juntou com ele, né? Se Casaram, tá? Depois brigaram. Né, <risos> Francão? Separaram, Separaram. Né? a divisão de bens, cada um ficou com a metade, Sim. e aí o, o Soala concluiu lá o, o estúdio e o Frank também. Sim. E o, Frank, o estúdio do Frank é, 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 tá bem bonitinho, mas o é mais Frank... um home estúdio, né? É, mais pequenininho, é. Frank... mas tem muita qualidade, né? O Frank é o ah, que você tem. mostrou pra mim uma vez que tinha uns beats e tal, que disponibilizava uns beats. É, ele faz uns boom bap. Ah, é, eu lembro que você... Ele é o cara do boom bap. Eu lembro que você... Boom bap. Manda muito Porque bem tinha no boom outro... bap. Ele tinha outro vulgo, você, você tinha... É o Ticano. Ticano. Ticano Agora Ticano. é o Ticano. Ticano. É esticando. É Ticano. <risos> é uma figura. É FP gravadora. É. Paga nós, a gente tá fazendo uma propaganda aqui, Francão. É. <risos>